Добрый день, зрители нашего канала. Сегодня 7 октября, и мы хотим показать так всеми любимый томат Сисус. Да? Он шикарно себя показал на весну, но я вам так скажу, что он не хуже себя показывает на осень. Многие, кстати, вот там Enigmat приглашали посмотреть, то, что у них э, очень хороший результат. Да? Отдать должен. Вы посмотрите, насколько чистый лист, ни одной болячки. Да? Это вот томат, который в действительности очень устойчивый на болезни. Основные все болезни ему как бы более-менее он их держит хорошо. Смотрите, хороший плод, да, он не супер гигантский и не супер мелкий, да, то есть, ну, я думаю, где-то в 220 грамм вот эти средние помидоры вылезут, да. Смотрите, какой цвет у него, вот последний помидор остался, смотрите, спокойно, с чешелистника можно, знаете, цвет, шикарнейший цвет у него, да. И посмотрите, какая, опять же, нагрузка у него идет, нагрузка шикарная, да. Здесь он, например, в 6 кистей, ну, в 6 плодов, и все 6 плодов он вытащил. Ну, наверное, я думаю, что почему? Потому что вот следующая кисть опылилась всего в два плода, поэтому она скидалась, то есть, честно говоря, да? Но идеально его вести в 5 плодов, как показывает практика, на осень. Больше на осень не надо, потому что иначе тогда у вас калибр будет, скажем так, неровный. Вот мы видим 4 плода в кисти, и он вообще весь однородный, да? То есть, смотрите, как он хорошо зацепился, как хорошо отдает. Вот, вот, пожалуйста, кисть. Вот она кисть идет, да? Вот кисть идет. То есть томат шикарнейший, томат хорошо растет, но отдать должен, смотрите, вот вся его да, идет дальше, вот. видно слой помидоров идет. Что в этом помидоре великолепно? Великолепно в том, что у него хорошая отдача, что у него хороший цвет и самое важное это хорошая устойчивость. Вот, то, то есть очень хороший вот цвет, именно устойчивость растения. Владиспориоза нет, вирусов нет, нематода устойчивый помидор. То есть томат очень хороший. Ну, вы, наверное, видели наше видео, но и самое что хорошо, что этот томат идет и на весенний, и на осенний сезон. Он и там себя показывает шикарно, и здесь себя показывает хорошо. То есть кому нужен помидор, где-то, я думаю, это будет диапазон 180-220 на осень. На весну он чуть крупнее будет, но на осень... Он будет 180-220 грамм с чешелистником. Чешелистник держится очень хорошо. Чешелистник, видите, хороший. Вот он плод какой, да. Шикарный плод. Других как бы не сильно плоский. Видите, очень хорошие формы товарные. Есть небольшая вот такая ребристость, да, что отчасти сейчас многие любят, потому что как бы это не турецкий помидор выглядит, да, так как у нас говорят. Потому что турецкие, они идеально круглые. В данном случае вот этот вот южный помидор, то есть это вот наш с Казахстана, либо с Узбекистана, вот такой формы идет. Ну, смотрите, я говорю, помидор, помидор, пока к нему никаких вот цвет мы уже посмотрели. Все, у него как бы по цвету. Ну, посмотрим, как вот еще покажет себя дальше, скажем, вот такой диапазон, как ноябрь-декабрь, когда солнца будет мало, тут будет очень важно, как там будет, да, окрашиваться он, да. Но... Хотя, что честно сказать, мы уже видели его в это время, он хорошо окрашивался, поэтому мы вам просто только потом покажем. Ну и по нагрузке тоже неплохой томат. И этот томат, опять же, в отличие от 24-13, можно сажать в парники, потому что он быстрее созревает. Да? Если мы смотрели, там еще ни одного плода нет, то здесь уже вторая кисть краснее. Да? То есть вот видно, что томат очень ранний. Поэтому этот томат, если вы сажаете на осень в парниках, можно сажать. Это тоже очень важно. Спасибо. До свидания.